அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயான் எமது சத்குருநாதர் சீரடி சாய் பகவானை வணங்கி மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து வணங்குகின்றேன் பகவானின் குழந்தைகளாகி உங்கள் அனைவருடைய ஆத்ம உள்ளங்களை லிங்கங்களாக பாவித்து வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இன்றைக்கு நாம் அனைவரும் முதலில் குருவை போற்றிவிட்டு பிறகு பகவான் நமக்காக அறிவுறுத்திய உபதேச மொழிகளை பார்ப்போம் வாருங்கள் எமது குழந்தைகளை குருவின் வழியே நம் அனைவருக்கும் ஆதி ஆதி குருவின் விழியே நம் அனைவருக்கும் தெய்வம் தெய்வம் குருவின் மொழியே நம் அனைவருக்கும் வேதம் வேதம் குருவின் பதமே நம் அனைவருக்கும் காப்பு காப்பு நம்முடைய சத்குருநாதர் சிரடி பகவானுடைய இரு பதினேழு முப்போதும் காப்பு காப்பு எமது குழந்தைகளே பரபிரமமே குருவாக வெளிப்படும் அவதார புருஷரை உணர்ந்து கொள்வீராக பரபிரமமே குருவாக வெளிப்படும் அவதார புருஷரை பற்றி பேசுவீர்களாக பரபிரமமே குருவாக வெளிப்படும் அவதார புருஷரை சேவிப்பீர்களாக பரபிரமமே குருவாக வெளிப்படும் அவதார புருஷரையே நமஸ்கரிப்பீர்களாக தெளிவு குருவின் திருமேனி காணல் தெளிவு குருவின் திருநாமஞ்சப்பல் தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல் தெளிவு குரு ஒரு சிந்தித்தல் தானே எமது குழந்தைகள் இந்த உயிரிய அருள்மொழிகளுடைய முழுமை தன்மையை புரிந்து கொண்டு நாம் நம்மை முழுவதுமாக குருவினுடைய பாத கமலத்தில் ஒப்படைத்து அவர் காட்டிய வழியில் நாம் சென்று நம்முடைய புறத்திலும் அகத்திலும் சிறந்த உயர்ந்த தன்மைகளை பெற நமக்கு நாமே வித்திட்டு கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் யான் கூறிய உபதேச மொழிகளை நீங்கள் சற்று ஆழமாக உள்வாங்கி உள்வாங்கியதோடு மட்டுமல்லாமல் அதனை உட்புகத்தை கொண்டு உங்களுடைய நடைமுறை வாழ்வில் இயக்க செயல்பாடுகளில் முழுமையாக முன்னிறுத்தி கொண்டு நீங்கள் செயல்பட்டால் கண்டிப்பாக அனைத்து சூழலையும் மிக எளிதாக நீங்கள் சமாளித்து வென்றுவிடக்கூடிய தன்மையும் மனோதரத்தையும் உந்து சக்தியையும் பெறுவீர்கள் யான் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பேன் அது எப்பொழுது என்றால் என்னுடைய சொற்களை கேட்டு அதனை நடைமுறைப்படுத்த முயற்சி எடுத்தும் செயல்படுத்த முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் அப்பொழுதும் கூட என்னை உங்களுக்குள் உருவேற்றி கொண்டு இவ்வாறாக சில விஷயங்களை என்னால் செயல்படுத்த முடியவில்லை எம்மோடு இருந்து என் கரத்தை பிடித்து எனக்கு ஒரு சிறந்த வழிகளை முறைகளை முழுமைத்தன்மை எடுத்திருக்கக்கூடிய நிலையை புகட்டுங்கள் அப்பா என்று நீங்கள் என்னிடம் ஒப்படைத்தால் கண்டிப்பாக உம்மோடு இருந்து யான் உங்களுக்கு உரிய செயல்பாடுகளில் என்னுடைய வழிகாட்டுதல் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்று கூறுகின்றார் அனைத்தும் உம்மிடமே இருக்கின்றது யான் உங்களுக்குள் உருவேற்றி கொண்டு உங்களை இயக்குவதும் இயங்க வைப்பதும் என்னுடைய ஆற்றல் இயக்கிக் கொள்வதும் அனைத்தும் அது உங்களுடைய ஆத்மார்த்தமான பிணைப்பு நம்பிக்கை முழுமை சரணாகதி விசுவாசம் இவற்றில் இவற்றை இவற்றை பொறுத்துத்தான் யான் உங்களை இயக்கக்கூடிய மூல அதிர்வாக இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் இதனை பொறுத்து தான் யான் உங்களுக்குள் உருவேற்றிக் கொள்வேன் ஆகவே எந்த அளவிற்கு ஆழமாக யான் மேற்கூறியவற்றில் நீங்கள் எம்மோடு இருத்தி கொண்டு பிணைந்து கொண்டு என்னுடைய சமூகத்தில் நிலைப்பெற்றிருக்கிறீர்களோ அவ்வாறாகத்தான் என்னுடைய வழிகாட்டுதலையும் அனுகிரகத்தையும் ஆசையையும் பெற முடியும் என்று கூறுகின்றார் பகவான் நீங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி உடையவர்களாக நன்றி குறுபவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது எமது குழந்தைகளை ஒன்றை கூறுகின்றேன் அதனை நீங்கள் தெளிவாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்று பகவான் உரைக்கின்றார் உயிரை உருகிட செய்யும் ஓர் உணர்வு எது தெரியுமா குழந்தைகளை அது நன்றி என்று என் கூறுவேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இறை முதல் இயற்கை அதாவது உயிர்கள் வரை எதிர்பார்க்கும் ஒரே விஷயம் நன்றியுணர்வே என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது உங்களுடைய ஆத்ம நம்மளட்சிக்கு அடிப்படையே நன்றி கூறுதலே அதாவது வேக வேகமாக இறையினுடைய அதிர்வில் ஒரு துளி வச்சிருக்கும் ஆலயத்திற்கு சென்று அந்த கர்ப்பகிரகத்தில் வச்சிருக்கும் இறைத்தன்மையை வணங்கும் பொழுது உங்களுடைய 
தாயின் நினைவும் பெண் குலத்தின் நினைவும் எழுந்துள்ளதா என்று பகவான் கேட்கின்றார் அதாவது கர்ப்ப கிரகமும் ஒரு பெண்ணினுடைய கருவறையும் ஒன்றே என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா என்று பகவான் கேட்கின்றார் இவ்வாறு ஒன்று என்று அறிந்திருந்தால் உங்களுடைய கண்களில் சற்று அந்த ஒரு துளி கண்ணீர் எட்டி பார்த்திருக்கும் தானே என்று கூறுகின்றார் அதாவது தனது உடலையே பிரித்து இன்னொரு உயிராக உருவாக்கும் உயர் ஞானம் கொண்ட பெண்ணின் கருவறையும் கர்ப்ப கிரகமும் ஒன்றுதானே என்பதை நீங்கள் உணர் உணர்ந்திருந்தால் அந்த நொடியே விழியில் நீர்மல்கும் நஞ்சு உணர்வில் நடுக்கம் ஏற்படும் என்று கூறுகின்றார் பகவான் அதாவது ஒருவித வெறுமை உங்களுக்குள் சூழும் உங்களுடைய சூட்சம தேகம் ஓடி சென்று உங்களுடைய தாயின் வயிறையும் உங்களுடைய வாரிசை தாங்கும் உங்களுடைய சக பாதி அதாவது உங்களுடைய துணைவியின் வயிறையும் வணங்கிவிட்டு மீண்டும் ஆலய கர்ப்ப கிரகத்தில் வச்சிருக்கும் இறைவனை காண நேரிடும் அவ்வாறு நேரிட்டால் அங்கே புரியும் அங்கு அமர்ந்திருப்பது யார் என்று என்று கூறுகின்றார் பகவான் பெண்களுடைய உயர்தன்மையை இங்கே எடுத்துரைக்கின்றார் ஆகவே ஆலயமும் ஒவ்வொரு உயிரின் தேகமும் ஒன்றுதான் என்பதை புரிந்துவிட்டால் அப்பொழுது நீ யாரை வணங்குவாய் பாருங்கள் நடமாடும் ஆலயமும் நீதானே எமது குழந்தைகளை ஆகவே உங்களுடைய உயிரை தாங்கும் தேகமும் ஆலயமும் ஒன்று என்று நீங்கள் உணர்ந்து புரிந்து கொண்டால் நீ யாரை வணங்குவாய் உயிருடன் நடமாடும் உயிர்களையா ஒரு உயிரின் உயர் புத்தியில் உருவாக்கி இறையின் ஒரு துறை விட்டிருக்க செய்த ஆலயத்தை என்று கூறுகின்றார் ஆகவே ஒரு சிலருடைய திறமையினால் அது இறைவனுடைய ஒரு துளி அங்கே நிர்மாணிக்கப்பட்டு ஸ்தாபனம் செய்திருக்கின்ற ஆலயத்தை வணங்கு வணங்கு வணங்குவாயா இல்லை உயிருடன் நடமாடும் உயிர்களை வணங்குவாயா என்று பகவான் கேட்கின்றார் எமது குழந்தைகளை ஞானத்தை தேடி எங்கே ஓடுகிறீர் அது உங்களுடைய கண்முன் வீச்சிருக்கின்றது உங்களுக்குள் நன்றி உணர்வாய் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஒரு உணர்வை மேலோங்க செய்தால் நீங்கள் பிரபஞ்ச பேராற்றலுடன் பிணைப்பை எளிதில் ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்று கூறுகிறார் பகவான் இந்த ஒரு உணர்வு அதாவது நன்றி உணர்வு என்கின்ற இந்த முழுமையை நீங்கள் மேலோங்க செய்து உங்களுடைய சகப்பாதியை முழுமையாக வணங்கும்போது தெரியும் ஆலயத்தில் இருக்கின்ற இருக்கின்ற அந்த உயிராற்றல் யார் என்று பகவான் கேட்கின்றார் அதாவது உங்களுடைய தாயை வணங்கும் போதும் மனைவி அதாவது சக உயர் பெண்களை பார்க்கும் பொழுதும் வணங்கும் பொழுதும் அவ்வாறு வணங்கிவிட்டு நீங்கள் ஆலயத்திலுடைய கர்ப்ப கரத்து விட்டிருக்கும் இறையை காண நேரிட்டால் அப்பொழுது புரியும் அவ்விடம் யார் என்று உங்களுக்கு அங்கே அமர்ந்திருப்ப அமர்ந்திருப்பது ஆதி சக்தியினுடைய முழுமைத்தன்மையே அந்த சக்தியே உம்முடைய தாயாக மனைவியாக மகளாக நீ பார்க்கக்கூடிய அனைத்து பெண் சக்திகளாக அவள் உருவாக்கி உருவேற்றியிருக்கின்றாள் அவளே இங்கு ஆட்சி புரிகிறாள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அங்கே யாரை பார்க்கின்றாயோ அவள்தான் சகத்தில் பெண் சக்தியாக உனக்கு தாயாக இவ்வாறு பல பரி பரிமாணங்களை எடுத்திருக்கிறாள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே இதனை சற்று ஆழமாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் உங்களுடைய மனதில் நஞ்சுடர்வே மேலிடும் என்று கூறுகின்றார் இவ்வாறாக உங்களுக்குள் இந்த நஞ்சு உணர்வு வெடிக்க ஆரம்பித்தால் நீ நீயாக இருக்க மாட்டீர் பிரபஞ்சத்தின் இருப்பாக மாறிடுவாய் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது சிறிய விஷயத்தை மட்டுமே உங்களிடம் சுட்டி காண்பித்த எமது குழந்தைகளை எது உன் கூடவே பயணித்து நீ வாழ ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ அந்த உடலில் இருந்து நஞ்சுணர்வை முதலில் துவங்கி துவங்குவீராக என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது உன்னை சுற்றி உள்ள உறவுகள் ஆன்மீக வழிகாட்டிகள் நீ பயன்படுத்தும் பொருட்கள் பணி செய்யும் இடங்கள் பிற உயிர்கள் இயற்கை என ஒவ்வொன்றிலும் அந்த உணர்வை பரவ செய்வீராக இதுவே ஞானத்தின் பிரம்மாண்டம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது இந்த உணர்வு மேலிருந்தவுடன் உனக்குள் அன்பு ஊற்றெடுக்கும் காதல் பிறக்கும் கனிவு தோன்றும் கோபம் மறையும் காமம் கூட கடவுளாக தோன்றும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் பாருங்களே கடவுளாக தோன்றுவதை வணங்க தோன்றுமே தவிர வதைக்க தோன்றாது அதாவது இவ்வாறாக நீ உன்னுள் நன்றி உணர்வு 
மிளர்ந்த போது உனக்குள் உயரிய அன்பு சக்தி அன்பு ஊற்றெடுக்கும் அது ஒரு உயர்த்தன்மையை அனைத்திலும் வெளிப்படுத்தும் என்று பகவான் கூறுகின்ற ராதவி உயிர்களுடைய உன்னதம் உனக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்பொழுது எவ்விடத்திலெல்லாம் உனக்கு இந்த உணர்வை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கின்றதோ அதை வார்த்தைகளாலோ வார்த்தைகளாலோ செயல்களாலோ மௌனமாகவோ புன்னகையாகவோ எழுத்தாகவோ பேச்சாகவோ வெளிப்படுத்த 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 நீ கரைவாய் கரையும் போது உன் ஆத்ம மசல் திறக்கும் எமது குழந்தைகள் என்று கூறுகின்றார் அதாவது எந்த அளவிற்கு நீ சொல்லாலோ செயல்களாலோ மௌனமாகவோ புன்ன புன்னகையாகவோ நீ இந்த நஞ்சுணர்வை வெளிப்படுத்தும் பொழுது நீ உனக்குள் கரைந்து உயர்ந்த அன்பு உனக்குள்ளே பரவி உன்னை பிரகாச பிரகாசிக்க செய்யும் உன்னுடைய ஆத்ம மறுமலர்ச்சி அங்கே வித்திடக்கூடிய வழியாக இருக்கும் என்று கூறுகின்றார் அப்பொழுது நீ கரைவாய் கரையும் பொழுது உன்னுடைய ஆத்மா மறுமலர்ச்சி அடைந்து அதனுடைய வாசல் திறக்கும் என்று கூறுகின்றார் எமது குழந்தைகளை இந்த நன்றி உணர்வை மறந்ததின் விளைவுதான் மனிதகுலம் இங்கே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து சீரழிவுகளும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது கலாச்சார சீர்கேடுகளும் சக உயிர்களை பற்றி உணராத தன்மை அவர்களை வெறுக்கின்ற தன்மை உழைப்பை நீங்கள் உள்வாங்கி கொண்டு ஏமாற்றுகின்ற தன்மை இவையெல்லாம் அந்த உணர்வு ரீதியான ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியாத காரணத்தினால் தான் இன்று மனிதகுலம் சகத்தை அழித்து கொண்டிருக்கின்றது பிற உயிருடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாமல் ஏமாற்றுகின்றது அனைத்து பெண் சக்திகளை இச்சையாக பார்த்து தன்னுடைய சுயத்திற்காக எதையும் செய்யக்கூடிய அவலம் இங்கே நடந்தேறிக் கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இவ்வாறாக நீங்கள் உங்களுடைய சக பாதையிடமோ தாயிடமோ முழுவதுமாக அவர்களை உள்கவனித்து உணர்ந்து வணங்க வணங்க நேரிட்டால் கண்டிப்பாக ஆலயத்திற்கு செல்ல மாட்டீர்கள் ஆகவே அங்கே இருப்பவள் தான் இங்கே இருக்கிறாள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே இவ்வாறாக இந்த ஜனமாகி போன எந்திரத்தனமான வாழ்க்கையை மறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த மனித களம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது வாழ்வதற்காக பிறரை வீழ்த்துவதும் அரங்கேறி கொண்டிருக்கின்றது இங்கே அந்த அரங்கனின் அரங்கத்தில் ஆட வேண்டிய உயிர்கள் அந்தரங்கம் என்ற அந்தர அந்தரத்தில் ஆடுகின்ற ஊஞ்சலாகிவிட்டது என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது பாதுகாப்பு என்ற பயத்திலே பரிதவிப்பதோடு தன் சுயத்தை இழந்து நடைபிணமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏது நமக்கு பாதுகாப்பு என நினைத்து உருவாக்கியதோ அதுவே அவனை அலைக்கழி அலைக்கழிக்கும் அவனத்திற்கும் தள்ளுகின்றது என்று கூறுகின்றார் பாருங்கள் அனைத்து விஷயங்களும் தனக்கு அது தேவை இது தேவை என்கின்ற அந்த சுய தன்மையில் அவன் தன்னைத்தானே பாதுகாக்கின்ற அனைத்து முயற்சிகளும் அவனை அலைக்கழிக்கும் அழிக்கும் அவனத்திற்கு அவனையே தள்ளுகின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதா அதாவது ஒருவித நம்பகத்தன்மையற்ற சூழல் உருவாகி உருவாகி யாரிடம் பேசினாலும் ஒரு முகமுடி அணிந்து செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கும் நிலை வேதனையானது என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது நீங்கள் இங்கே நம்பி யார்ட்டு யாரிடமும் உறவாடி பிணைப்பாக இருக்க முடியவில்லை ஒரு முகமுடியை நீங்கள் போட்டுக்கொண்டு சக உயிரோடு நீங்கள் வாழக்கூடிய பயணிக்கக்கூடிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறீர்கள் இது வேதனையான வேதனை அளிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது இதை பற்றி இன்னும் எடுத்துரைத்தால் இந்த சிந்தனை உங்களுக்கு ஒரு வேறு ஒரு தன்மை ஏற்படுத்தும் ஆகவே இந்த தன்மை உள்ள என்னை நீங்கள் பித்தன் என்றே கூறுவீர் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது பிரபஞ்ச பேராற்றலை அதனுடைய முழுமைத்தன்மையை ஒரு துளியாவது இந்த மனிதகுலம் உணர்ந்து புனிதனாகி விடாதா என்ற தாகத்தால் தான் சித்தர்களும் மகன்களும் இங்கே பல விஷயங்களை கூறியும் நீங்கள் கேட்காமல் போன காரணத்தினால் அவர்கள் ஒடுங்கிவிட்டு தன்னுடைய முழுமைத்தன்மையை மறைத்து கொண்டு வேறிடம் நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே என்னை நீங்கள் உணர வந்தவர்களுள் இந்த ஞானத்தை மூட்டுகின்றேன் ஆகவே நீங்கள் இந்த விஷயத்தை விஷயங்கள்லாம் கேட்டு உங்களுடைய நிலை மாறாதா என்று எனக்குள் இயக்கம் இருக்கின்றது ஆகவே நீங்கள் இதனுடைய முழுமைத்தன்மையை உணர்ந்தால் உங்களுடைய பித்தம் தெளியும் என்று கூறுகிறார் எனக்கு ஜகத்தில் பித்தம் உங்களுக்கு எகத்தில் பித்தம் ஆகவே இரண்டு பித்துக்களும் அகத்துள் ஒன்றா ஒன்றானால் அது சித்து எனக் இந்த உயர்த்தன்மையை பெறக்கூடிய தன்மையை பெற்றுவிடு விடுவீர்கள் ஆகவே இதனை முழுமையாக நீங்கள் சிந்தித்தால் உங்களுடைய உங்களிடத்தில் இருக்கின்ற அந்த ஞானம் வெளிப்படும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது நீங்கள் 
என்னை முழுவதுமாக உணர வேண்டுமானால் உங்களுக்குள் நன்றியுணர்வு மேலோங்கி சக உயிர்களோடு நீங்கள் ஆழமாக உங்களுடைய சுயத்திற்காக பிற உயிரை அலக்கழிக்காமல் உழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு ஏமாற்றாமல் வேதம் பாராது சகத்தோடு நீங்கள் பிணைந்திருப்பீர்கள் இவ்வாறு சகத்தோடு எந்த அளவிற்கு நீங்கள் ஆழமாக பிணைந்திருக்கிறீர்களோ அவ்வாறாக யான் உங்களுக்குள் உருவேற்றிக் கொள்ள முடியும் என்னால் நீங்கள் எந்த அளவிற்கு சக உயிரை மதித்து போற்றி சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழுகின்ற தன்மையில் தான் யான் உங்களுடைய இல்லத்திலும் புறவாழ்விலும் அகத்திலும் எம்முடைய முழுமை ஆற்றல் உங்களுக்குள் ஊடுருவி ஒரு சிறப்பான வழியை காண்பிக்க முழுமையான அதிர்வாக இருக்கின்றது இதனைத்தான் யான் எதிர்பார்க்கிறேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது இவ்வாறாக நீங்கள் அனைவர் அனைவருடைய நிலையையும் உணர்ந்து நீங்கள் உங்களுடைய பிறப்பு முதல் தற்போதைய வரை உங்களோடு வாழ்ந்த உதவி செய்த அனைத்து உயிர்களுக்கும் நன்றி கூறி அதனை மேலோங்க செய்யுங்கள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே எமது குழந்தைகளை எந்த இடத்திலும் யான் பச்சினிமை போதிக்கவில்லை பற்று இல்லாமல் இருப்பது என்பது அனைத்தையும் விடுத்து தரவு போனதல் அல்ல எது உங்களது அகங்காரம் என்பதனை உணர்ந்து ஏற்றுக்கொண்டு அதனுடன் உங்களை ஐக்கியப்படுத்தாமல் வாழ்வதை இசையுடன் பிணைந்து கொண்டு வாழ்வதை என்னுடைய போதனையாக இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றது இதற்குத்தான் நான் போதிக்கினேன் மிகச்சிறந்த கர்ம யோகியாக அதே சமயத்தில் சாட்சியாக உங்களுடைய நான் எனது என்கின்ற அந்த அகந்த அகங்காரத்தை விடுத்துவிட்டு அனைத்தையும் அவனை பார்க்கின்றான் இயக்குகின்றான் இயக்கம் வைக்கின்றான் படைத்தவன் அனைத்தரும் அனைத்துமாக இருக்கும் பொழுது நாம் எனக்கு அனைத்தும் தெரியும் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆகப்பட்டது என்கின்ற அந்த எனது நான் என்கின்ற ஒருமுனைத்த அந்த அகங்காரத்தை விடுத்துவிட்டும் எம்மோடு நீங்கள் பயணிக்க வேண்டும் என்ற தன்மையை நான் தோற்றுகிறேன் என்று பகவான் கூறுகிறார் ஆகவே பற்று என்பது அனைத்தையும் விடுத்து துறவு போனதல் அல்ல ஆகவே உங்களை மிக சரியாக வழிநடத்தி விழிப்புணர்வோடு உங்களுடைய நான் எனது என்கின்ற தன்மையை அகற்றி ஒரு சிறப்பான மனிதராக உங்களை உருவேற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே நீங்கள் பற்றென்று எதனை பிடித்து வைத்து இருக்கின் இருக்கின்றீர்களோ அதை விடுக்கின்ற பட்சத்தில் உங்கள் சக்தியானது பல மடங்கு வெளியேறும் உள்ளே விட வெளியே வீறுகொண்டு எழும் சக்தியினுடைய ஆனந்த தாண்டவம் அனைத்தையும் ஒளிப்படுத்தி வெளிப்படுத்தும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் இறுக்கி பிடித்து வைத்து கொண்டு வாழ் வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறீர்களோ அதை விடுகின்ற பட்சத்தில் தான் உங்களுடைய ஆத்ம சக்தியானது பல மடங்கு வெளியேறுகின்றது அது மலர்ச்சியடைகின்றது ஆகவே நீங்கள் சாட்சியாக சாட்சியாக இருந்து கொண்டு பற்றில்லாமல் உங்களுடைய சொல்லையும் செயலையும் எண்ணங்களையும் கவனிக்கும் பொழுது உங்களுக்கே அறியாமல் உங்களுக்குள் இருக்கின்ற அந்த மூன்றாம் அவன் இயக்குகின்ற ஆற்றல் உங்களை இயக்கக்கூடிய தன்மையாக வெளிப்படுவான் இவ்வாறாக உங்களை விடுகின்ற பட்சத்தில் தான் உங்களுடைய ஆத்ம சக்தியானது பல மடங்கு வெளியேறுகின்றது வெளியேறுகின்ற அந்த தன்மையானது வீறு கொண்டு எழுந்து சக்தியின் ஆனந்த தாண்டவத்தை தோற்றுவிக்கின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே இவ்வாறாக இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கே ஒவ்வொரு தன்மையினுடைய செயலனுடைய முழுமையும் புரிந்து உணர்ந்து அதனோடு ஐக்கியமாகி விடுவீர்கள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே தான் நீங்கள் வெளியே விடும்பொழுது உங்களை நீங்கள் பற்றிருக்கின்ற அனைத்தையும் விடும்பொழுது அந்த ஆத்ம சக்தியானது பல மடங்கு வெளியேறும் உள்ளே விட வெளியே விரிகொண்டு எழும் சக்தியினுடைய ஆனந்த தாண்டவம் அனைத்தையும் வெளிப்படுத்தி ஒளி ஒளிப்படுத்தும் உங்களை மிகச்சிறந்த மனித உயிராக மடைமாற்றக்கூடிய மூல அதிர்வாக இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் ஆகவே பற்றென்று நீங்கள் பிடித்து வைத்து இருக்கின்ற அனைத்தையும் விடுகின்ற பட்சத்தில் தான் உங்களுடைய முழுமைத்தன்மை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய மூல அதிர்வானது நீங்கள் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையினுடைய முழுமைத்தன்மையானது உங்களுக்குள்ளே புலப்பட்டு வெளிப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய தன்மையானது நீங்கள் நான் என்கின்ற சரீர பாவனையின்றி பற்றின்றி சாட்சியாக நீங்கள் உங்களை பூர்த்தி கொண்டு வாழும்போது தான் நீங்கள் மேன்மையடைந்து ஒரு சிறப்பான உயிராக பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது பல பேர் நீங்கள் வாழ்க்கையில் எதனையும் கிடைக்கவில்லை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு சிறப்பான பாதை நோக்கி செல்ல முடியாமல் இருக்கின்றதை ஏன் எனக்கு மட்டும் இவ்வளவு சோதனை என்பதெல்லாம் நீங்கள் எவ்வளவு யான் வழங்கினாலும் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு மனநிறைவோடு வாழாமல் எதனையோ பார்த்து கொண்டு வெறுத்து கொண்டு இருப்ப இருப்பது இருப்பது எனக்கு மிக 
ஒரு என்னுடைய தன்மையை மீறி உங்களுக்கு தகப்பனாக தாயாக இருக்கும்பொழுது அது என்னையும் பாதிக்கிறது என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது உங்களுடைய இந்த நிலையானது எத்தனை கொடுத்தாலும் எத்தனை வழங்கினாலும் நீங்கள் அதனை அதனோடு உட்புகுத்தி கொண்டு இயல்புடன் வாழாமல் எதனையோ வெறித்து பார்த்து கொண்டு அது கிடைக்கவில்லை இது கிடைக்கவில்லை என்பதெல்லாம் நீங்கள் மனக்குறையோடு இருப்பது எனக்கு சற்று பிரமிப்பையும் கடினமான ஒரு தன்மை ஏற்படுத்துகின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றனராகவே நீங்கள் எத்தனை முறை வீழ்ந்தேன் என்ற சிந்தையை காட்டிலும் அந்த இடத்திலிருந்து எப்படி எழுந்தேன் என்ற அனுபவமே உசிதமாக இருக்கின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது இது மிகச்சிறந்த ஒரு நிலையை ஒரு பாடத்தை உங்களுடைய அனுபவம் உங்களுக்கு தோற்றுவிக்கும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது பெரும்பாலும் பலருடைய நினைவுகள் வீழ்ந்ததையும் வீழ்த்தியவர்களையும் நோக்கியே இருக்கின்றது தானே எமது குழந்தைகளே ஒரு சிலரை இதனை தாண்டி எழுந்து நின்றதை சொல்லும் அதாவது செல்வது வீண் நீங்கள் இவ்வாறாக அந்த இடத்தை விட்டு ந நகர்ந்து செல்வது வீண் சொல்வது பிறருக்கு ஒரு படிப்பினையாக மாறும் மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தும் அவர்களுக்குள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது இத்தகைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியவர்களை மட்டுமே உலகம் உச்சத்தில் வைத்து கொண்டாடுகின்றது எமது குழந்தைகளை இவர்கள் ஏற்படுத்துகின்ற மாற்றமானது பிறரை வீழ்த்தி என்றதாக இராது அனுபவத்திற்குள் ஆழ்த்தி அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு தன்மையில் தன்னை முழுமையாக உட்புகுத்தி கொண்டு வாழ்ந்த அடையாளத்தை காண்பிக்கின்றது ஆகவே அவர்கள் வீழ்த்தி இந்த தன்மை வராது அனுபவத்திற்குள் அவர் கற்றுக்கொண்ட பாடத்தை அவர் சுமந்து கொண்டு வாழ்ந்த அடையாளத்தை அதாவது ஆழ்த்து எழுந்ததாக அது காண்பிக்கின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது நீங்கள் அனுபவத்திற்குள் அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் உங்களை வாழ்க்கையில் மிகச்சிறந்த மனித உயிராக உங்களை பண்படுத்தி நீங்கள் வென்ற பாதையை பலருக்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ முடியான வாழ்க்கையை மேற்கொள்வீர்கள் ஆகவே இது மிகச்சிறந்த தன்மைக்கு தன்மையில் உங்களை தோற்றுவிக்கக்கூடிய வித்தாக அமைகின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றதாகவே இப்படிப்பட்டவர்கள் வெகு குறைவே என்று கூறுகின்றார் வீழ்ந்ததை அனுபவமாகவும் இழந்ததை வாய்ப்பாக பார்க்கும் இவர்களை நீங்கள் இந்த உயிர்நிலை தன்மை தன்மை உள்ள மனித இவர்களோடு நீங்கள் இணைந்து செல்வதை பாதுகாப்பானதே இதனை ஆழமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இவ்வாறாக பக்குவப்பட்ட மனிதர்களோடு உங்களை பிணைந்து கொண்டு அவர்கள் கூறுகின்ற அந்த அனுபவ பாடத்தை ஏற்று உங்களுடைய வாழ்வியல் இயக்க செயல்பாடுகளில் நீங்கள் உட்புகுத்தி கொண்டால் மிகச்சிறந்த தன்மையை அடையலாம் என்று பகவான் கூறுகிறார் இவ்வாறாக இருப்பவர்களுடன் நீங்கள் இணைந்து வாழ்க்கை வாழ்வது பாதுகாப்பான ஒரு தன்மையை உங்களுக்குள் வித்திட்டு கொள்ள வித்திட்டு கொள்ள முடியும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது உங்களுடைய நட்பு மிக ஆழமாக இருக்க வேண்டுமானால் இவ்வாறாக நீங்கள் இந்த உயர்த்தினை பார்த்து பழகுங்கள் என்று பகவான் கூறுகின்றனர் அதாவது உங்களுடைய நட்பு வட்டங்கள் இப்படி இருக்கின்றதா என்பதை பற்றி சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே நீங்கள் யாரோடு பேசுகிறீ பேசுகிறீர்கள் அவர்களுடைய தன்மை எவ்வாறு இருக்கின்றது அவர்கள் என்ன பேசுகின்றார்கள் எவ்வாறு நம்மோடு உருவமுறை வைத்து வைத்துள்ளார்கள் உண்மை தன்மையா சத்தியத்தில் இருக்கின்றதா இல்லை ஏதாவது ஆட்கொண்டு சுயத்திற்காக நம்மை விட செய்கின்றார்களா என்பதெல்லாம் பல்வேறு கோணங்களில் நீங்கள் சற்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது ஆன்மீகம் என்பது சதா காலமும் ஆலயமே கதி என்று இருப்பதா அல்லது சித்தர் மகான்களுடன் பித்தாகி செல்வதா அல்லது சத்திய பாதையில் சென்று வந்த எந்த ஞானத்தில் ஆதரவில்லாது தான் வந்த நோக்கத்தை விட்டு திசை மாறி சென்றிருக்கின்றார்களா பாருங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அவர்கள் எதை மக்களுக்காக செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ அதை நிறைவேற்றி விட்டு தான் செல்வார்கள் சத்திய பாதையில் சென்று வந்த எந்த உயர் ஆதிக்கிய ஆத்மாக்கள் ஆதவர்கள் தான் வந்த நோக்கத்தை ஒருபோதும் விட்டதில்லை அவர்கள் திசை மாறி சென்றதில்லை மிக சரியாக அவர்கள் நோக்கத்தை தன்னை நாடி வந்த உயர் உத்தம ஆத்மாக்களிடம் அவர்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்தி சேவகம் செய்து அவர்களுடைய அவர்களுடைய நோக்கத்தை மிக சரியாக மிகுந்த விழிப்புணர்வோடு நிறைவேற்றிவிட்டு அவர்கள் சமாதி அடைந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே இவ்வாறாக இவர்களை போன்றவர்களை பின்பற்றும் பொழுது மட்டுமே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமை பொறுப்பு குடும்பம் அனைத்தையும் துறந்துவிட்டு சதாசர்வ காலமும் அவர்கள் அருகில் அமைந்திருந்தால் அதுவே உயர் ஆற்றலுக்கு செய்கின்ற துரோகமாக இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றனர் ஆகவே இவ்வாறாக இவர்களை நீங்கள் பின்பற்றும் பொழுது நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து கடமைகளை பொறுப்பினை விடுத்துவிட்டு அனைத்து நேரங்களிலும் அவர்களுடைய பாத கமலத்தில் அமர்ந்து அமர்ந்திருப்பது உங்களுடைய சுய அடையாளத்தை விடுத்துவிட்டு சுய பொறுப்புகளை கடமைகளை செய்யாமல் சதாசர்வ காலமும் யாரோ ஒருவருடைய 
அருகில் அமர்ந்திருந்து வேடிக்கை பார்ப்பது நீங்கள் உங்களுக்கே செய்கின்ற துரோகம் உங்களுடைய சக உயிர்களுக்கு செய்கின்ற துரோகமாக இருக்கின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது ஆத்மாவின் உயர் பரிமாணம் எது தெரியுமா எமது குழந்தைகளை நன்றாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இக வாழ்க்கையில் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய இருப்பையும் நீங்களே கண்காணிப்பவர்களாக மாற வேண்டும் உங்களை பற்றி நீங்களே அறியாத போது எவ்வாறு உங்களை நம்பி வந்தவர்களை நீங்கள் காப்பாற்ற போகிறீர்கள் என்று பகவான் கூறுகிறார் அதாவது ஆன்மீ ஆன்மீக பாதை அனைத்து நிலைகளிலும் உங்களை செதுக்கி உயர்வான தன்மையில் மிளிர செய்வது உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் ஆன்மீக பாதையும் தேர்ந்தெடுத்தால் அந்த பாதையானது கொடுப்பினைய அல்லது ஒரு இயல்பாக பார்க்கின்றீர்களா இல்லை இல்லை அல்லது மாறான ஒரு விஷயமாக உங்களை பார்க்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் சற்று உற்று கவனிக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் அதாவது இவ்வாறாக உங்களை மாறாக பார்த்தால் நீங்கள் அவ்விடத்தில் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை நன்றாக தெரிந்து கொண்டு செயல்படுங்கள் எங்கே இருக்க வேண்டும் எப்பொழுது விலக வேண்டும் யாருடன் நமது உறவு வளப்பட வேண்டும் என்பதை அறிந்தால் எகத்தில் இருக்கும் பொழுதே ஜெகத்தையாலும் நீங்கள் முழுமைத்தன்மை பெற்ற உயர் மனிதனாக உங்களுடைய ஆத்மா மிக சரியாக விரைவில் மறுமலர்ச்சி பெற்று ஒரு சிறந்த மனித வீராக உங்களை பிரமடுத்திக் கொள்ள முடியும் என்று கூறுகிறாகவே நீங்கள் யாருடைய பாத கமலத்திலும் சென்று அவரே கதி என்று அமர வேண்டாம் உங்க இவ்வாறு நீங்கள் அமர்ந்திருந்தால் குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் உங்களை எவ்வாறு பார்க்கின்றார்கள் அதை ஒரு கொடுப்பனையாக பார்க்கின்றார்களா இல்லது ஒரு நோய் வந்தவர் போர் உங்களை சித்தரித்து இவ்வாறாக உங்களை மாற்றி பார்க்கிறார்கள் என்பதை சற்று உணர்ந்து நீங்கள் தெளிவோடு உங்களுடைய ஆன்மீக பாதையை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு சிறப்பான மனித வீராக உங்களை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறுகிறாகவே எவ்விடத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள் எப்படி வாழ்கின்றீர்கள் எவ்வாறு வாழ்க்கையை நீங்கள் விடுத்து விட்டு சுய அடையாளம் என்று வாழ்கின்றீர்களா இல்லை கடமைகளை சிறப்பாக செய்து கொண்டே உங்களுடைய ஆன்மீக பாதைக்கா பாதைக்கான அகத்திற்கான அந்த அகப்பய அகப்பயணத்திற்கான வித்தை உங்களுக்கு நீங்களே வழங்கியிருக்கிறீர்களா என்பதை சற்று யோசித்து மிகுந்த விழிப்புணர்வோடு உங்களுடைய அகத்தில் தூய்மையையும் புறவாழ்வியிலும் நீங்கள் ஒரு சிறப்பான மனித வீராக மாற்றிக்கொள்ள சமச்சீரான நிலையை பெறுவதற்காகத்தான் என் பல்வேறு போதனைகளை அளிக்கின்றனாகவே மிகச்சிறந்த கரும யோகியாக நீங்கள் வாழ வேண்டும் அதே சமயத்தில் உங்களுடைய அகம் தூய்மையாக வேண்டும் எண்ணங்கள் தூய்மையாக வேண்டும் செயல்கள் தூய்மையாக வேண்டும் இவையெல்லாம் ஒரே நேர்கூட்டில் இயங்கும் பொழுதுதான் உங்களுடைய சித்தம் தெளிவாக மாற்றக்கூடிய உபாயம் இருக்கின்றது ஆகவே யான் உங்களுக்குள் மனமாக இருக்கிறேன் ஆகவே நீங்கள் ஆழ்மனதோடும் நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்து மிக சரியான பாதையையும் தேர்ந்தெடுத்து என்னோடு ஐக்கியப்படுத்திக் கொண்டால் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவது திண்ணம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே பகவான் கூறிய அனைத்து விஷயங்களையும் நாம் ஆழமாக சிந்தித்து பகவானுடைய பாத கமலத்தில் மேன்மேலும் கடமுறலாது நிலை மாறாது நம்மை ஒப்படைத்து நம்பிக்கை பொறுமை காத்து நாம் பகவான் கூறிய அனைத்து விஷயங்களையும் கேட்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அதனை நடைமுறை வாழ்க்கையில் செயலாகத்தில் கொண்டு வந்து ஒரு சிறப்பான மனித வீராக மாற்றிக்கொள்ள நாம் முயற்சி எடுப்போம் அவ்வாறாக முயற்சி எடுக்கும் பொழுது பகவான் அங்கே இந்த முயற்சிகளில் அவருடைய உரிமைத்தன்மை உருவேற்றி கொண்டு நம்மை ஒரு சிறப்பான மனித வீராக மடைமாற்றம் செய்து கொள்ளக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் பக்குவமாக மிகுந்த விழிப்புணர்வோடு கற்றுக் கொடுப்பார் ஆகவே பகவான் சமூகத்தில் அனைத்தும் அனைத்து உபதேச மொழிகளும் எளிதாக இருந்தாலும் அதனை பின்பற்றும் பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு வைராகியமும் நம்பிக்கையும் பொறுமையும் அவசியமாகின்றது ஆகவே நிலை மாறாத பக்தி செய்து ஒரு முனைப்போடு பகவானுடைய சமூகத்தில் நிலை பெறுவோம் சாயை பணிவோம் அண்ட சராசரமங்கும் சாந்தி நிலவனம் அனைவரும் உறுதுணையாக இருப்போம் வாழ்க வளமுடன் நலமுடன் வாழ்க வாழ்வோம் வாழ்விப்போம் ஓம் சாயிரம் அல்லாஹ் மாலிக் நன்றி வணக்கம்